It's a very great pleasure to visit this beautiful monastery and to have a chance to meet some of the people who have helped make its return to the Russian Orthodox Church a reality. I am also addressing in spirit the 35 million believers whose personal contributions made this magnificent restoration possible. Для меня большая радость посетить этот величественный монастырь и также познакомиться с некоторыми из тех людей, которые содействовали возвращению монастыря Русской Православной Церкви. Я мысленно также обращаюсь к 35 миллионам верующих, чьи личные вклады сделали возможной эту великолепную реставрацию. It's been said that an icon is a window between heaven and earth through which the believing eye can peer into the beyond. One cannot look at the magnificent icons created and recreated here under the direction of Father Zenon without experiencing the deep faith that lives in the hearts of the people of this land. Говорится, что икона — это окно между небом и землей, через которое окна верующего может заглянуть в лучший мир. Глядя на эти великолепные иконы, созданные, воссозданные здесь под руководством отца Зенона, нельзя не испытывать глубокой веры, которая живет в сердцах людей этой страны. Like the saints and martyrs depicted in these icons, the faith of your people has been tested and tempered in the crucible of hardship. But in that suffering, it has grown strong, ready now to embrace with new hope the beginnings of a second Christian millennium. Как святые и мученики, изображенные на этих иконах, так и вера ваших людей испытывалась и закалялась в суровых тяготах и усиливаясь в страданиях, она выросла и теперь с новой надеждой готова охватить начало второго тысячелетия христианства. We in our country share this hope for a new age of religious freedom in the Soviet Union. We share the hope that this monastery is not an end in itself, but the symbol of a new policy of religious tolerance that will extend to all peoples of all faiths. Мы в нашей стране разделяем эту надежду на новую эпоху свободы религии в Советском Союзе. Мы разделяем надежду на то, что этот монастырь не явится самой целью, но символом новой политики терпимого отношения к религии, политики, которая охватит все народы всех вероисповеданий. We pray that the return of this monastery signals a willingness to return to believers the thousands of other houses of worship which are now closed, boarded up, or used for secular purposes. Мы молим Бога, чтобы возвращение этого монастыря от церкви отражало готовность возвратить верующим тысячи других храмов, которые сейчас закрыты, заколочены или используются для бытовых целей. There are many ties of faith that bind your country and mine. We have in America many churches, many creeds that feel a special kinship with their fellow believers here. Protestant, Catholic, Jewish, Orthodox, and Islamic. They are united with believers in this country in many ways especially in prayer. Yes, много уз веры, связующих вашу страну и мою. У нас в Америке много церквей, много вероисповеданий, которые испытывают особое родство с верующими здесь. Протестанты, католики, евреи, православные, магометане. Все они во многом связаны с верующими в этой стране, особенно молитвой. Our people feel it keenly when religious freedom is denied to anyone anywhere and hope with you that soon all the many Soviet religious communities that are now prevented from registering or banned altogether, including the Ukrainian Catholic and Orthodox churches, will soon be able to practice their religion freely and openly 
and instruct their children in and outside the home in the fundamentals of their faith. Наш народ очень остро воспринимает, когда кто-либо, где бы то ни было, лишается свободы религии. И вместе с вами надеяться на то, что скоро все множество религиозных общин в Советском Союзе, включая украинскую католическую и православную церкви, которым сейчас не дается возможность регистрироваться или которые вообще запрещены, скоро смогут свободно и открыто исповедовать свою религию и обучать детей основам своей веры в семье и вне семьи. We don't know if this first thaw will be followed by a resurgent spring of religious liberty. We don't know, but we may hope. We may hope that perestroika will be accompanied by a deeper restructuring, a deeper conversion, a metanoia, or metanoia, I should say, a change in heart, and the glasnost, which means giving voice, will also let loose a new chorus of belief singing praise to the God that gave us life. Нам неизвестно, последует ли за этой первой оттепелью весенний расцвет свободы религии. Но мы знаем, что можем надеяться. Мы надеемся, что перестройке будет сопутствовать более глубокое восстановление, более глубокое обращение, преображение, изменение отношения. И что гласность, что означает дать голос, также даст возможность прозвучать новому хору, воспевающему хвалу Богу, давшему нам жизнь. As the dark and fertile soil. Есть один замечательный отрывок, который я хотел бы прочитать, если разрешите. Это слова Александра Солженицына, одного из величайших писателей и верующих этой страны, о вере, которая является такой же неотъемлемой частью этой страны, как и чернозем. He wrote, when you travel the byroads of central Russia, you begin to understand the secret of the pacifying Russian countryside. It is in the churches. They lift their bell towers, graceful, shapely, all different, high over mundane timber and thatch. From villages that are cut off and invisible to each other, they soar to the same heaven. People were always selfish and often unkind, but the evening chimes used to ring out floating over the villages, fields, and woods, reminding men that they must abandon trivial concerns of this world and give time and thought to eternity. Он писал, пройдя проселками Средней России, начинаешь понимать, в чем ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он в церквах. Сбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнями белыми и красными, вышедшие к широким рекам, колокольными, стройными, точенными, разными, поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью, они издалека, издалека кивают друг другу. Они из сел разобщенных, друг другу невиденных, невидимых, поднимаются к единому небу. И всегда люди были, были корыстны и часто недобры. Но раздавался вон, звон вечерный, плыл над, село, над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что надо покинуть мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли вечности. In our prayers, we may keep that image in mind. The thought that the bells may ring again, sounding throughout Moscow and across the countryside, clamoring for joy in their newfound freedom. But well, I've talked long enough. I'm sure you have many questions and many things in your minds, and I'm anxious to hear what you have to say. We can continue to present these images in our prayers. 
эту мысль о том, что опять может раздаться звон колоколов, поплыть над Москвой и над селом колоколов, настойчиво требующих радости в их нов обретенной свободе. Итак, я, пожалуй, уже достаточно долго говорил. Я уверен в том, что у вас есть много вопросов, многое на душе. И я очень хочу услышать ваши мысли.